बच्चों इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज शोन इन द फिगर तो स्पीड टाइम ग्राफ है वाई एक्सएस पे क्या है स्पीड मीटर पर सेकंड में और एक्स एक्सएस पे क्या है बच्चों टाइम है करेक्ट तो इन्होंने बच्चों पार्ट ए में आपसे क्या पूछा है ध्यान सारा चेक करिए पार्ट ए का सोल्यूशन देखिए पार्ट ए में इन्होंने आपसे पूछा है फाइंड आउट हाउ फार द कार ट्रेवल्स इन द फर्स्ट फोर सेकेंड्स इन द फर्स्ट फोर सेकेंड्स फर्स्ट फोर सेकेंड में कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कह रहा है शेड द एरिया ऑन द ग्राफ पेपर दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड ओके देखते हैं बच्चों कह रहा है फाइंड आउट फाइंड आउट हाउ फार द कार ट्रेवल्स इन द फर्स्ट फोर सेकेंड शुरुआत के फोर सेकेंड में कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो आपको डिस्टेंस कैसे मिलता है याद है आप लोग को डिस्टेंस इज गिवेन बाय वॉट डिस्टेंस इज गिवेन बाय एरिया अंडर द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ तो डिस्टेंस कैसे मिलता है एरिया अंडर द स्पीड स्पीड टाइम ग्राफ ठीक है ना स्पीड टाइम ग्राफ का अगर हम कभी भी एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते हैं तो वो हमें क्या देता है वो हमें डिस्टेंस देता है कई बार बताएं और अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल लें तो हमें क्या देता है वो वो हमको एक्सलेशन देता है ठीक है ना बहरहाल अब ध्यान से चेक करो बच्चों टाइम टीज इक्स टू फोर सेकेंड ये आपको दिखाई पड़ रहा है तो यहां से क्या करिए आप आप अपनी स्केल लीजिए और y एक्सेस के यानी कि स्पीड वाली जो एक्सेस है उसके पैरल एक लाइन ड्रॉ करिए तो हम आपको यहां पे दिखाते हैं ध्यान सारा चेक करिए टाइम t इज इक्वल टू फोर पे ये वाली जो लाइन जा रही है ये ऐसे डॉट 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 करके एक लाइन ड्रॉ करिए कर लिया जैसे ही आप करोगे स्टूडेंट्स आपको यहां पर एक ट्राइंगल दिखाई पड़ेगा ये वाला पॉइंट आपका ए है करेक्ट और ये वाला पॉइंट सपोज आपका बी है और ये वाला पॉइंट आपका ओ है तो This distance is given by what? Area under the speed time graph. ध्यान से करो बच्चों जीरो से लेकर फोर सेकेंड तक कितना ग्राफ प्लॉट हुआ है ये वाला तो इसके अंडर में कितना एरिया है तो जवाब है सर ये वाला एरिया है yes, यही तो एरिया है yes, हाँ तो इसको हमने लीजिए शेड कर दिया तो यही आपको क्या देगा डिस्टेंस yes, अब बच्चों ये एरिया कैसे निकालोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी से चेक करो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी ठीक है ना तो ये जो एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है हमको यहाँ पर या फिर हम बोल सकते हैं क्या यहाँ पर सॉल्व कर दें डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट फोर सेकेंड इन फर्स्ट फोर यहाँ पे टू लिखा हुआ है भाई ठीक है इन फर्स्ट फोर सेकेंड इज इक्वल्स टू वॉट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी ए ओ बी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बोलिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो बेस कितना हो जाएगा ओ बी चेक करो ना ये हाइट है ना हाइट हमेशा कितना एंगल बनाती है नाइनटी ये देखो परपेंडिकुलर है ये बेस है तो बेस कितना हो जाएगा ओ बी और हाइट कितनी हो जाएगी ए से लेके बी तक ठीक है ना अब दिख रहा है कैमरे में बिल्कुल दिख रहा है चलो हाफ इंटू हाफ इंटू अब ध्यान से चेक करो बच्चों बेस ओ से लेके बी तक कितना बताओ फोर है चेक करो यहां फोर लिखा हुआ है ओ से लेके बी तक कितना है फोर फोर क्या सेकेंड मैं तो चाहता हूं आप यूनिट भी लिखे उससे आपको फील आएगा फोर सेकेंड इन टू हाइट ए बी ये हाइट कितनी है चेक करो नहीं पता चल रहा है ए से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए कहाँ वाई एक्सिस पे तो ये देखिए बच्चों ये थोड़ा सा बच्चों सीधा बनाना स्केल रख के आप डॉट 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 करिएगा मैंने हाथ से कर दिया थोड़ा टेढ़ा हो गया तो ये सिक्स पे आ रहा है सिक्स क्या है सिक्स क्या है मीटर पर सेकेंड है तो सिक्स मीटर पर सेकेंड सेकेंड से सेकेंड क्या हो गया कैंसिल हो गया टू वन जो टू 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 जो फोर टू सिक्स कितना आ गया ट्वेल्व मीटर तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन फर्स्ट फोर सेकेंड इज इक्वल टू ट्वेल्व मीटर बच्चों यही चीज तो है ना क्या कि एरिया हमने क्यों निकाला क्योंकि एरिया निकालने से बेस की यूनिट क्या है बताओ सेकेंड हाइट की यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड जब मल्टीप्लाई करेंगे तो चेक करो ना सेकेंड से सेकेंड कैंसिल होगा आंसर मीटर में आएगा इसीलिए तो बोला जाता है एरिया अंडर द कर एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ वॉट एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ एनी स्पीड टाइम ग्राफ गिवस अस डिस्टेंस सही है अब पार्ट टू देखिए तो पार्ट वन का आंसर ट्वेल्व मीटर आ गया पार्ट टू पार्ट बी देखो बच्चों पार्ट बी जो है वो आपको पूछ रहा है यहाँ पर विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार बच्चों यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार कौन सा पोर्शन दिखा रहा है आपको यूनिफॉर्म मोशन कौन सा पोर्शन दिखा रहा है यूनिफॉर्म मोशन सुनो बच्चों यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है बच्चों यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है हम आपको लिख के अगर दिखाएं यहाँ डेफिनेशन तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल व्हेन बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो ऐसी बॉडी के मोशन को क्या बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन तो एक बार बताओ बच्चों इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम में कब चलेगी वो जब उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट होगी सुन लो 
स्पीड जब उसकी चेंज ना हो अरे भाई सुनो मेरी बात ध्यान से मान लो बच्चों कोई बॉडी है हमने बोल दिया भाई इसकी कांस्टेंट स्पीड है कितनी कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं हो रही है तो इसकी हमने आपको बोल दी भाई स्पीड फोर मीटर पर सेकेंड है क्या बोल दी हमने फोर मीटर पर सेकेंड हमने बोल दिया ठीक है तो इसका क्या मीनिंग है बताइए स्पीड क्या बताता है आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन यूनिट टाइम यानी कि वन सेकंड में कितना दूर जाता है फोर मीटर नेक्स्ट वन सेकंड में भी कितना जाएगा फोर मीटर नेक्स्ट वन सेकंड में भी कितना जाएगा फोर मीटर सही बात है ना अब मेरी बात ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को छोड़ो पहले मेरा क्वेश्चन देखो जरा मान लो कि हमने आपको स्पीड दे दी कितनी हमने आपको बच्चों स्पीड यहां पर दे दी कितनी फोर मीटर पर सेकेंड सही है अब हमने बोला ना कि ग्राफ बना दो बच्चों जरा इसका मेरा ग्राफ देखना इनका मत देखो रुको पहले मेरा ग्राफ देखो ठीक है हमने बोला कि स्पीड फोर मीटर पर सेकेंड है ठीक है ना और ये कांस्टेंट रहती है मतलब तुम ऑब्जर्वर हो जैसे ही तुम देखते हो टाइम टी इज टू जीरो पे तो यहाँ टाइम चल रहा है टाइम टी इज टू जीरो पे वन टू थ्री फोर तुमको स्पीड कितनी मिलती है फोर टाइम टी इज टू वन पे भी तुमको स्पीड कितनी मिलती है फोर बच्चा बोलेगा सर एट क्यों नहीं ले रहे आप तो बोले थे फोर प्लस अरे भाई मैं क्या बोल रहा था मैं डिस्टेंस की बात कर रहा था स्पीड का क्या मतलब होता है फोर मीटर पर सेकंड का मतलब है? एक सेकंड में फोर मीटर वो आगे बढ़ जाती है मैं डिस्टेंस वजस टाइम थोड़ी ना ड्रॉ कर रहा हूं मैं तो स्पीड वजस टाइम ड्रॉ कर रहा हूं स्पीड तो वही है ना भैया फोर मीटर पर सेकंड हाँ तो नेक्स्ट वन सेकंड पे आप चेक करोगे तो आपको फिर से स्पीड कितनी मिलेगी फोर नेक्स्ट वन सेकंड पे मतलब जब टू सेकंड हो जाएगा ये देखिए वन सेकंड पे चेक किया टू सेकंड पे फिर भी स्पीड कितनी मिल रही फोर थ्री सेकंड पे को क्या मिल रही फोर बताओ बच्चों ग्राफ कैसा आ जाएगा ग्राफ कैसा आ गया एक्स एक्सेस के पैरल यानी कि जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो स्पीड हमने यहाँ पे स्पीड कहाँ रखी थी बच्चों वाई एक्सेस पे ध्यान से करिए स्पीड कहाँ रखी थी हमने वाई एक्सेस पे टाइम कहाँ रखा था हमने एक्स एक्सेस पे तो जब स्पीड आपकी कांस्टेंट होती है तो ही यूनिफॉर्म मोशन होता है क्योंकि उसी टाइम बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी और उस टाइम आपको ये देखने को लगता है क्या कि स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो किसके पैरल आ रहा है एक्स एक्सेस के टाइम एक्सेस के पैरल आ रहा है सही है ना तो यूनिफॉर्म मोशन होगा तो इस ग्राफ में बच्चों ध्यान सारा चेक करिए ओ से लेके ए तक का जो पोर्शन है यहां तो आपकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वली इंक्रीज कर रही है तभी तो स्ट्रेट लाइन आ रही है यहां तो स्पीड इंक्रीज कर रही है कॉन्स्टेंट तो है नहीं अब ए से लेके ध्यान सारा चेक करिए ए से लेके ये वाले पॉइंट तक देखिए जरा ये बच्चों इसका कुछ भी नाम रख दीजिए बी यहां पे भी ये ग्राफ बढ़ ही रहा है बच्चों ध्यान से चेक करिए समय बढ़ता जा रहा है ग्राफ भी ऊपर उठता चला जा रहा है यानी कि स्पीड यहां पे भी इंक्रीज कर रही है ए से बी पे लेकिन यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं कर रही है क्यों करवा रहा है घुमा हुआ आ रहा है ठीक है तो हम आपकी जानकारी के लिए बच्चों लिख देते हैं यहां पर ओ से लेके ए तक स्पीड इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली स्पीड इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली स्पीड इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली मीन्स वॉट मीन्स बॉडी बॉडी एक्सलेट तो हो रही है लेकिन यूनिफॉर्मली एक्सलेट हो रही है मतलब स्पीड जो बढ़ रही होगी वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से बढ़ रही है सही है तभी तो स्ट्रेट आ रहा है अब चेक करो यहां पर घूम गया कर वैसा कर तो स्पीड तो यहां पर भी इंक्रीज कर रही है लेकिन यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं कर रही है सही है ना तो ए से लेके बी के बीच में स्पीड इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली नहीं इंक्रीज कर रही बच्चों कैसे इंक्रीज कर रही नॉन यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली मीन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से स्पीड नहीं इंक्रीज कर रही होगी सही है ना उसके बाद बी से लेके अब जितना भी पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है ना जो कि किसके पैरल है टाइम एक्सेस के पैरल है उस टाइम स्पीड कितनी होगी आपकी कॉन्सेंट रहेगी चेक करो समय निकलता जा रहा है अगर आप यहां से एक परपेंडिकुलर डालें कहां पर वाई एक्सेस पे तो ये जो भी आपको स्पीड यहां पर मिलेगी डैट स्पीड इज कॉन्स्टेंट भाई सिक्स के बाद कुछ मिलेगा ना यहाँ अब वो हमें नहीं पता वो निकालना पड़ेगा सब हमने पिछले क्वेश्चंस में आपको निकालना सिखाया था बहरहाल अब ये बी से लेके हमने क्या किया आप एग्जाम में ना एक रेड कलर की पेंसिल ले जाइएगा पेंसिल कलर की या येलो कलर की पेंसिल ले जाइएगा ठीक है और ग्राफ पेपर पर पे आप क्या करेंगे ये बी के बाद आप इसको ऐसा डार्क कर दीजिएगा येलो कलर से या रेड कलर से ठीक है और बी और यहाँ पर एंड कर दीजिएगा सी फिर आप लिख दीजिएगा अपनी कॉपी में कि द येलो पोर्शन शोज या रेड जिस भी कलर से आपने कलर किया है द रेड पोर्शन शोज वॉट The red, the red portion shows that the motion is uniform. Why? Because the speed is not changing. Check कर लो speed change नहीं हो रही है constant है तभी तो time axis के क्या है parallel है तो B से C तक आपका क्या है speed remains what? Speed remains constant. अगर speed constant है students तो यहाँ पर आपका आ, motion कैसा बोलिए फटाफट uniform motion. Uniform मोशन तो आप एग्जाम में कैसे लि
ये तो क्वेश्चन हो गया आंसर आ गया आपका कि यूनिफॉर्म मोशन आपको बी से सी तक दिख रहा है अब मेरा क्वेश्चन सुनो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या आप इसमें एक्सलेशन निकाल सकते हैं हाँ कितनी बार निकाल सकते हो तो जवाब है तीन थ्री टाइम्स हम एक्सलेशन निकालेंगे एक बार तो ओ से ए के बीच में बताओ कैसा एक्सलेशन आएगा यूनिफॉर्म एक्सलेशन आएगा कॉन्सेंट एक्सलेशन आएगा यूनिफॉर्म एक्सलेशन आएगा बॉडी इज यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड बिटवीन ओ एन ए तो ओ से ए तक यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली क्या हो रही है ये एक्सलेट हो रही है यूनिफॉर्मली एक्सलेट होने का क्या मतलब होता है पढ़ा चुके हैं आपको मतलब जो स्पीड है वो इक्वल अमाउंट से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इंक्रीज कर रही है बच्चों ध्यान से चेक करो ए से बी तक भी इंक्रीज हो रही है स्पीड यानी कि एक्सलेट वो ए से बी पे भी हो रहा है ए से बी के बीच में भी वो क्या कर रहा है एक्सलेट हो रहा है लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलेट हो रहा है क्यों क्योंकि स्पीड कैसे इंक्रीज कर रही नॉन यूनिफॉर्मली यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से स्पीड नहीं इंक्रीज करती तो ए से लेके बी तक आपको बच्चों ये वाला जो कर्व पोर्शन है थोड़ा सा घूमा हुआ जो पोर्शन है यहां पर एक्सलेशन तो है बट नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन है नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन है सही है ना अब सुनो मेरी बात यहां पे देखिए बच्चों बी से सी के बीच में बी से सी के बीच में एक्सलेशन ही नहीं है क्यों एक्सलेशन हमने क्या पढ़ाया था आपको एक्सलेशन इज द स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ इसका स्लोप कितना है जीरो है चेक करो yes, ये तो एक्स एक्सेस के पैरल है ना yes, अरे भाई स्लोप नहीं पता कुछ बच्चों को ध्यान चेक करो अगर ये आपका एक्स एक्सेस है और ये हमने स्केल लगा के ऐसे घुमा दी तो ये कितना एंगल बना रहा है यही इसका स्लोप है yes, लेकिन अगर कोई लाइन एक्स एक्सेस के पैरल हो तो वो तो झुकी नहीं है ना एक्स एक्सेस के साथ कोई स्लोप नहीं बना रही हो तो yes, तो वो क्या है पैरल है चेक करो इतना पोर्शन क्या है एक्स एक्सेस के पैरल है यानी कि स्लोप क्या है बी से सी तक का स्लोप क्या है जीरो है और स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट एक्सलेशन तो ये वाले पोर्शन में एक्सलेशन कितना आपका जीरो है सर कैसे अभी समझ में नहीं आया सुनो भैया एक्सलेशन का क्या मतलब होता है स्पीड का इंक्रीज करना आप चेक करो बी से सी के बीच में तो स्पीड जो है सो है <laughs> कितनी है ये सिक्स पॉइंट समथिंग होगी जो भी है यहाँ से यहाँ से निकाल सकते हो ये कुछ होगी स्पीड आपने इतने टाइम पर चेक किया तब भी स्पीड सिक्स पॉइंट समथिंग इतने पे चेक किया तब भी सिक्स पॉइंट स्पीड ही नहीं इंक्रीज कर रही है और एक्सलेशन का फॉर्मला क्या होता है v माइनस यू बाय टी जैसे कि इस ग्राफ में देखो फाइनल वेलोसिटी अगर आप किसी कहीं पे भी चेक करो मान लो ये वाले इंटरवल में देखो ये वाले टाइम और ये वाले टाइम के बीच में देखो तो फाइनल वेलोसिटी कितनी बताओ फोर इनिशियल कितनी है फोर तो फोर माइनस फोर अपॉन टाइम कुछ भी उससे में मतलब नहीं है जीरो अपॉन टी आंसर क्या जाएगा जीरो वैसे यहाँ पर भी होगा चेक करो स्पीड ही नहीं चेंज होती जब मान लो सिक्स आ रही है अब हमें नहीं पता वो निकालना पड़ेगा मान लो स्पीड कितनी आ रही सिक्स पॉइंट टू आपने टाइम टी इज इक्वस टू ये जो भी है टाइम टी इज इक्वस टू ध्यान से करो इतने टाइम पे आपने चेक किया तो स्पीड कितनी मिली सिक्स पॉइंट टू इतने टाइम पे चेक किया तो स्पीड कितनी मिली सिक्स पॉइंट टू तो क्या स्पीड में कोई चेंज आ रहा है नहीं जब आप ये वाला फॉर्मला लगाओगे वी माइनस यू बाय टी तो एक्सलेशन क्या आ जाएगा सिक्स पॉइंट टू माइनस सिक्स पॉइंट टू डिवाइडेड बाई जो भी टाइम होगा तो एक्सलेशन कितना आएगा जीरो आएगा बात समझ आएगी नहीं आएगी तो कारण इसके बहुत सारे हैं कि भाई स्पीड कॉन्सेंट है यूनिफॉर्म मोशन है इसलिए एक्सलेशन कितना होगा जीरो होगा या आप बोल सकते हो स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज जीरो इसलिए एक्सलेशन कितना होगा जीरो होगा तो ये सारी चीज़ें हम आपको कई बार क्लास में बता चुके हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहे हैं प्लीज़ आप जो कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ उसको फॉलो करिए तो बहुत अच्छी तरीके से और भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे और कुछ तो नहीं पूछा था इसमें तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे ओके कर लीजिए